வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் பேப்பர்ல வரக்கூடிய லிமிட் மறக்காமல்ஸ்கிரைபிங் கிடைக்கிறது <laughs> இருக்கும் Okay, yeah. Next, we will limit z tends to a f of z by g of z equal to l by m. This is g of z not equal to 0. Y. Division is the same as f of z limit divided by g of z limit. Okay, yeah. If you add the limits, you can add the two functions. Add, subtract, product, divide, and add the limit. This is the same. மாதிரி Limit z tends to a f of z conjugate equal to n varo, 2 minus 3i n varo. Ok, yeah, in the mother result la nyaa goj konga. Adithal parunga, limit z tends to a real part of f of z equal to real part of l. L nang re limit to uru complex number a irundu chhe abdi na, adil ullu real part matto limit a kedakyo. Ok, yeah, adhe madri imaginary part to urukku, limit z tends to a imaginary part of f of z. Kudutthirukka f of z to uru imaginary part to matto limit a edutthou abdi na, அந்த லிமிட்ல வரக்கூடிய இமேஜினரி பார்ட் மட்டுமே லிமிட்டா கிடைக்கும் ஓகேயா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த ரிசல்ட் எல்லாம் டைரக்ட் ரிசல்ட்டாவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது அப்ளை பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் நமக்கு செய்ய தெரியணும் ஓகேயா இது எல்லாமே லிமிட் ரிலேட்டடா வரக்கூடிய டைரக்ட் ரிசல்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம கண்டினியூஸ் ரிலேட்டடா வரக்கூடிய ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ரிசல்ட் பாருங்க The function f of z is said to be continuous at a if and only if limit z tends to a f of z equal to f of a. This is the continuous function of the definition. This result is the chance to get the result. If you note the main note, if and only if condition. If the condition is continuous, if the function is continuous, then the condition is satisfied. Okay, if and only if condition is not done. Okay, so this is the continuous of the definition. Okay, next part. The function f of z is said to be continuous in a certain domain d if it is continuous every point in d. Continuous at a point a in a male as on a definition. Continuous in a certain domain d of d na and the domain d la ula yellow points la imme and the function continuous a irukkan meaning. Ok ya? It is definition as well as result and then all na idhala add pan irukkan. Ok ya? Continuous at the region of d na and the region la ula yellow point la imme and the function continuous a irukkan meaning. Ok. Next part la? The function f of z is continuous, so a real part of f of z, imaginary part of f of z, modulus f of z. So a abdi na, the function f of z continuous a yirundu chuna, kira varakkudi idh ella ame continuous abdi na arthaw. So yinge na maina sulli irukko, or function f of z continuous a yirundu chuna, and the function oda real part of kandipa continuous a yirukko, adhe maadri yadavudu imaginary part of continuous a yirukko, 
அதே போல மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃபிசிட்டும் கண்டினியூஸா இருக்கும் எஃப் ஆஃபிசிட் கண்டினியூஸ் ஆனச்சுன்னா மாடலஸ் எஃப் ஆஃபிசிட்டும் கண்டினியூஸ் ஆயிருக்கும் ஓகேயா இதெல்லாம் பார்க்க ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் ஆனா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ரிசல்ட் யூஸ் பண்ணி எல்லாமே கொஸ்டின்ஸ் வருது சோ எல்லாமே தனியா ஒரு நோட் போட்டு எடுத்து எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அண்ட் ஜி ஆஃப் இசட் ஆர் கண்டினியூஸ் அட் ஏ சோ ஆர் எஃப் ஆஃப் இசட் பிளஸ் ஜி ஆஃப் இசட் எஃப் ஆஃப் இசட் டாட் ஜி ஆஃப் இசட் எஃப் ஆஃப் இசட் பை ஜி ஆஃப் இசட் பேட் ஜி ஆஃப் இசட் நாட் ஈக்வல் டு ஜீரோ லிமிட்க்கு பார்த்த மாதிரியே கண்டினியூஸ்லி இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்பை பண்ணும் எஃப் ஆஃப் இசட் ஜி ஆஃப் இசட் ரெண்டு பங்கனை எடுத்துட்டோம்னா அந்த ரெண்டு பங்கனையும் ஆட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய பங்கனும் கண்டினியூஸா இருக்கும் அட் ஏல ஓகேயா எஃப் ஆஃப் இசட்டும் ஜி ஆஃப் இசட்டும் ஏங்கிற பாயிண்ட்ல கண்டினியூஸா இருந்துச்சுன்னா எஃப் ஆஃப் இசட் பிளஸ் ஜி ஆஃப் இசட்டுங்கிற பங்கனும் ஏங்கிற பாயிண்ட்ல கண்டினியூஸா இருக்கும் அதே மாதிரி எஃப் ஆஃப் இசட் மைனஸ் ஜி ஆஃப் இசட்டும் கண்டினியூஸா இருக்கும் எஃப் ஆஃப் இசட்டையும் ஜி ஆஃப் இசட்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய பங்கனும் கண்டினியூஸா இருக்கும் எஃப் ஆஃப் இசட்டையும் ஜி ஆஃப் இசட்டையும் டிவைட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய பங்கனும் கண்டினியூஸா இருக்கும் இதுல கண்டிப்பா டினாமினேட்டர் நாட் ஈக்வல் டு ஜீரோவா இருக்கணும் ஓகேயா இது எல்லாமே பேசிக் ரிசல்ட் தான் நெக்ஸ்ட் ரிசல்ட் பாக்கலாம் எஃப் ஆஃப் இசட் விச் இஸ் கண்டினியூஸ் அண்ட் க்ளோஸ் ரீஜன் டி இஸ் பவுண்டட் என் டி எஃப் ஆஃப் இசட்ங்கிற ஒரு பங்கன் ஒரு க்ளோஸ் ரீஜன் டி ல கண்டினியூஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பங்கன் கண்டிப்பா பவுண்டட் பங்கனா இருக்கும் ஓகேயா இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் ஒரு பங்கன் ஒரு க்ளோஸ் ரீஜன்ல கண்டினியூஸா இருந்துச்சுன்னா அந்த பங்கன் கண்டிப்பா பவுண்டடா இருக்கும் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் பாருங்க எ பங்கன் விச் இஸ் கண்டினியூஸ் இன் ரீஜன் விச் இஸ் நாட் க்ளோஸ்ட் மே ஆர் மே நாட் பி பவுண்டட் இன் இட் லாஸ்ட் ரிசல்ட்ல என்ன சொன்னோம் ஒரு பங்கன் க்ளோஸ் ரீஜன்ல கண்டினியூஸா இருந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பா பவுண்டடா இருக்கும்னு சொன்னோம் ஒருவேளை க்ளோஸ் ரீஜன்ல கண்டினியூஸா இல்ல அதர் ரீஜன்ல கண்டினியூஸா இருக்கு அப்படின்னா அந்த பங்கன் பவுண்டடா இருக்கலாம் இல்லாமையும் இருக்கலாம் ஓகேயா இப்ப ஓபன் இன்டர்வல்ல அது கண்டினியூஸா இருக்கு அப்படின்னா அந்த பங்கன் பவுண்டடாவும் இருக்கலாம் இல்லாமையும் இருக்கலாம் ஆனா க்ளோஸ் ரீஜன்ல கண்டினியூஸா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அந்த பங்கன் பவுண்டடா இருக்கும் ஓகேயா மேல இந்த ரிசல்ட் பார்க்கும் போது க்ளோஸ் ரீஜன்ல கண்டினியூஸ்னா இப்ப க்ளோஸ்டா இல்லைன்னா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு டவுட் வரும் இல்லையா அதுக்காக தான் இந்த ரிசல்ட்ட கொடுத்துருக்கோம் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் பாக்கலாம் கண்டினியூட்டி ஆஃப் யர் பங்கன் ஆஃப் யர் பங்கன் இஸ் கண்டினியூஸ் இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் கண்டினியூட்டி ஆஃப் யர் பங்கன் ஆஃப் பங்கன் எப்படி எழுதுவோம் பாருங்க எஸ் ஆஃப் இசட் அண்ட் ஜி ஆஃப் இசட் ஆர் கண்டினியூஸ் அட் ஏ தென் எஸ் காம்போசிட் ஜி ஆஃப் இசட் இஸ் கண்டினியூஸ் அட் ஏ பங்கன் ஆஃப் பங்கன்கிறது இதுதான் காம்போசிட் எஃப்ங்கிறது ஒரு பங்கன் ஜிங்கிறது இன்னொரு பங்கன் பங்கன் ஆஃப் பங்கன்கிறது காம்போசிட் ஆஃப் பங்கன் ரெண்டு பங்கனுமே கண்டினியூஸா இருந்துச்சுன்னா அதோட காம்போசிட்டும் கண்டிப்பா கண்டினியூஸா இருக்கும் எந்த பாயிண்ட்ல கண்டினியூஸா இருக்கோ அதே பாயிண்ட்லயே அதோட காம்போசிட்டும் கண்டினியூஸா இருக்கும் ஓகேயா இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ரிசல்ட் பாருங்க A function which is uniformly continuous in a set is also continuous in a set. ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸா இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் கண்டிப்பா கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனா இருக்கும் கண்டினியூஸா இருந்தாதான் அது யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸா இருக்க முடியும் ஓகேயா இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனா இருக்கும் அப்ப இதோட கான்வர்ஸ் பார்ட் ப்ரூவான் நமக்கு ஒரு டவுட் வரும் இல்லையா அதுவும் பாருங்க எ ஃபங்க்ஷன் விச் இஸ் கண்டினியூஸ் இன் எ செட் நீட் நாட் பி யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் இன் த செட் ஓகேயா ஒரு கண்டினியூஸ் பங்கன் கண்டிப்பா யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் பங்கனா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல ஆனா யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் பங்கன் கண்டிப்பா கண்டினியூஸ் பங்கனா இருக்கும் ஓகேயா சோ மேல கொடுத்த ரிசல்ட்டோட கான்வெஸ் பார்ட் நாட் ட்ரூ ஓகேயா நெக்ஸ்ட் ரிசல்ட் பாருங்க இங்க காம்பாக்ட் செட் எவ்ரி கண்டினியூஸ் பங்கன் இஸ் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் எடுக்கிற ஹோல் செட் வந்து காம்பாக்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த செட்ல எந்த கண்டினியூஸ் பங்கன் எடுத்தாலும் அது கண்டிப்பா யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸா இருக்கும் மத்த ரீஜன்ல எல்லாம் நமக்கு சொல்லல காமனா நம்ம பார்த்தப்ப எப்படி இருந்துச்சு ஒரு கண்டினியூஸ் பங்கன் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் பங்கனா இருக்கணும்னா அவசியம் இல்ல இருக்கலாம் இல்லாம இருக்கலாம் பார்த்தோம் ஆனா ஒரு காம்பாக்ட் செட்ல கண்டிப்பா எந்த கண்டினியூஸ் பங்கன் எடுத்தாலும் அது யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸா இருக்கும் ஓகேயா இது எல்லாமே இங்க கம்பேர் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க அப்பதான் உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் ஓகேயா அடுத்த ரிசல்ட் பாக்கலாம் இன் எ பவுண்டரி க்ளோஸ்ட் ரீஜன் எ கண்டினியூஸ் பங்கன் இஸ் யூனிஃபார்ம்லி
ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபரென்ஷியபிளா இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் கண்டிப்பா கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனா இருக்கணும் ஆனா கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே டிஃபரென்ஷியபிளா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல அதுதான் இந்த நெசசரி அண்ட் சஃபிஷியன்ட்ங்கிற வேர்டிங்ஸ்ல சொல்லிருக்கோம் நெசசரி அண்ட் சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன்னாவே இஃப் அண்ட் ஓன்லி இஃப் கண்டிஷன் இங்க நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம் Continuity is the necessary but not sufficient condition for existence of a finite derivative. Finite derivative கிடைக்கிறதுக்கு continuous வந்து necessary condition. அப்போ ஒரு function differentiable இருக்கணும்னா கண்டிப்பா அந்த function continuous function ஆ இருக்கும். ஓகேயா? Gone was not true. அடுத்து பாருங்க a necessary condition for a function to be differentiable at a point is the continuity of the function at a point. இதுவும் அதேதான். Wordings மட்டும் மாறி இருக்க மீனிங் எல்லாம் சேம் தான். ஒவ்வொரு புக்லயும் ஒவ்வொரு மாதிரி ரிசல்ட் கொடுத்திருந்தாங்க எப்படி கேட்டாலும் உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் எல்லாத்துக்கும் சேம் மீனிங் தான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபரென்ஷியபிளா இருக்கணும்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் கண்டிப்பா கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனா இருக்கணும் அதேதான் இதுக்கும் மீனிங் ஓகேயா சோ எப்படி வேர்டிங்ஸ்ல கொடுத்தாலும் நமக்கு அட்டன் பண்ண தெரியணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க நெக்ஸ்டும் அதே தான் டிஃபரென்ஷியபிலிட்டி இம்ப்ளைஸ் கண்டினிட்டி பட் நாட் கான்வர்ஸ்டி இதுவும் அதே தான் அதே கண்டிஷன் தான் இப்படியும் கேட்கலாம் அப்படிங்கறதுனால நான் இதுவும் கொடுத்துருக்கேன் டிஃபரென்ஷியபிளா இருக்கிறது எல்லாமே கண்டினியூட்டியா இருக்கும் கண்டினியூட்டியா இருக்கிறது டிஃபரென்ஷியபிளா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க டிஃபரென்ஷியபிள் இம்ப்ளைஸ் கண்டினியூஸ் நெக்ஸ்ட் கண்டினியூஸ் இம்ப்ளைஸ் நீ நாட் பி டிஃபரென்ஷியபிள் இதுவும் அதே தான் இதுல சிம்பிளா ஹிண்ட்ஸா கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஹிண்ட் மட்டும் நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க மீனிங் புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சிச்சுன்னா நீங்க எப்படி கேட்டால ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க ஓகேயா இந்த ஹிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க ரியல் இஸ் இட் இமேஜினரி இஸ் இட் Z Z Z conjugate and பாருங்க Let Z0 be interior point of D subset of script C. Set of all complex numbers C. Then the following holes. D is the set of all complex numbers. This is the region. This is the Z0 interior point. Now, let's see the results. If S is differentiable at Z0 belongs to D, then S is continuous at Z0. F is the function. Z0 is the point that is differentiable. That is the F is the function. Z0 is the point that is continuous. ஓகேயா அதுதான் நம்ம இவ்வளவு நேரம் பார்த்த ரிசல்ட் இல்லையா ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபரென்ஷியபிளா இருந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பா கண்டினியூஸா இருக்கும் சொன்னோம் இல்லையா இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா எந்த பாயிண்ட்ல அது டிஃபரென்ஷியபிளா இருந்துச்சோ அதே பாயிண்ட்ல அந்த ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸாகவும் இருக்கும் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் ரிசல்ட் பாருங்க இஃப் எஃப் அண்ட் ஜி ஆர் டிஃபரென்ஷியபிள் அட் ஜெட் நாட் பிலாங்ஸ் டு பி தென் எஃப் பிளஸ் ஜி அண்ட் எஃப் ஜி ஆர் டிஃபரென்ஷியபிள் அட் ஜெட் நாட் இதுவும் நம்ம எல்லாத்துலயும் பார்க்கக்கூடிய ரிசல்ட் தான் ரெண்டு டிஃபரென்ஷியபிள் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் எஃப் ஜின்னு இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனையும் ஆட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனும் கண்டிப்பா அதே பாயிண்ட்ல டிஃபரென்ஷியபிளா இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனும் கண்டிப்பா அதே பாயிண்ட்ல டிஃபரென்ஷியபிளா இருக்கா கண்டினியூஸ்லயும் சரி லிமிட்லயும் சரி டிஃபரென்ஷியபிளையும் சரி இந்த ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா இருக்கும் அடுத்து கொடுத்துருக்கதும் அதே தான் டிவிஷனுக்கு If f and g are differentiable at z0 belongs to d and if g of z0 not equal to 0 then f by g is differentiable at z0 ரெண்டு டிஃபரென்ஷியபிள் ஃபங்க்ஷன் டிவைட் பண்ணும்போது கிடைக்க கூடிய ஃபங்க்ஷனும் கண்டிப்பா அதே பாயிண்ட்ல டிஃபரென்ஷியபிளா இருக்கும் இந்த எல்லா ரிசல்ட்டுமே நீங்க ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்க கூடியதுதான் லிமிட்க கண்டினியூஸ்க்கு டிஃபரென்ஷியபிள் எல்லாத்துக்குமே இதே சேம் ரிசல்ட் வரும் சோ எது எதுக்கெல்லாம் இப்படி வருதோ அதை எல்லாத்தையும் ஒன்னா எழுதி ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு ஹிண்ட் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ரிசல்ட் பாருங்க இஃப் எஃப் இஸ் டிஃபரென்ஷியபிள் அட் ஜெட் நாட் பிலாங்ஸ் டு பி and g is differentiable in a neighborhood of f of z0 then g composite f is differentiable at z0 in the composite we have continuous la paatho inga differentiable layum varudhu f g nu rendu differentiable function eduthukrom ipo function of function g composite f g ingiradhu differentiable function f ingiradhu differentiable function idu rendu thayum composite panni kedaikkoodiyadhu same point la differentiable a irukum அது எப்படி கிடைக்குங்கிறது இங்க நம்ம எழுதிக்கோம் பாருங்க g காம்போசிட் f டாஷ் ஆஃப் z0 ஈக்குவல் டு g டாஷ் ஆஃப் f ஆஃப் z0 இன்டு f டாஷ் ஆஃப் z0 இங்க டிஃபரன்ஷியபிள் தானே டிஃபரன்ஷியபிள்ல டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம் இல்லையா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண எப்படி கிடைக்குங்கிறது இங்க நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஓகேயா இதெல்லாம் தான் டிஃபரன்ஷியபிள்ல வரக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் ஓகேயா என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் ரிசல்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி இந்த வீடியோல நான் கொடுத்திருக்கேன் லிமிட் கண்டினியூட்டி அண்ட் டிஃபரன்ஷியபிலிட்டிக்கு இதுல ஏதாவது ரிசல்ட்ஸ் விட்டு போயிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ரிசல்ட் வீடியோட கமெண்ட்ல உங்களுக்கு
இந்த வீடியோல நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் பேப்பர்ல வரக்கூடிய லிமிட் கண்டினியூஸ் டிஃபரன்ஷியபிள் டாபிக் ரிலேட்டடா வரக்கூடிய ரிசல்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி இந்த வீடியோவா பார்த்தோம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றவங்க எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் தொடர்ந்து நம்ம சேனல்ல வந்துட்டே இருக்கும் அது எல்லாமே மிஸ் பண்ணாம பாக்குறதுக்கு நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்